，今天你送小宝去上学吧。好的。啊，弟弟看起来很生气，就那么想吃便当吗？看来有时间得找妈咪说一声。管家叔叔，我们走吧。唉，年纪轻轻就为这个家操碎了心。总裁昨天晚上还挺开心的呀，一晚上的时间怎么就变成这样了？难道跟少夫人吵架了？这也不应该呀，少夫人怎么也该感谢总裁呀。这是什么方案？都重写。真是可怜了那几位经理。你去帮我查查林芷今天的行程。我这就去查。总裁，少夫人今天一整天都要在剧组拍戏，晚上也有通告。不过中午吃饭时肯定会休息，要不我们去看看？哼！少夫人总是不好好吃饭，这下一忙，万一要是病了，小少爷肯定会心疼的。说的没错，你去安排一下，中午我们就过去。是，总裁啊，这么别扭可是追不到老婆的。啊啊、卡，林芷状态真是越来越好了。这一幕过了，大家收拾一下，准备吃午饭吧。啊，下午再继续开始。导演辛苦了。你也辛苦了，最近的状态很不错，要继续保持下去。好的，我会继续加油。没想到林芝手段这么高明，竟还有幕后大佬帮他处理的那些丑闻。哼，叶仁庆，你没事吧？<笑>没事，我去换件衣服就好了。没想到叶仁庆脾气这么好。我说，你怎么都不等我呀？我不等你，你不是也自己追上来了吗？有一件事情我很奇怪。嗯。什么事啊？是我不够帅了吗？我看你是脑袋被驴踢了。真的，我想了很久。我可是微博最有魅力的男艺人，别的女孩想尽办法要往我身边凑，可你却一直敷衍我。你想知道为什么吗？嘿嘿嘿，因为不管你现在包装的再怎么好，我都没办法忘记当年你穿着背心，顶着一头五天都没洗的头发，跟我抢方便面汤的场景。什么？想来想去，没想到是这个原因。好了，我给你准备了便当，一起过来吃吧。你竟然特意给我准备了便当？便当在哪里？你给我准备了什么菜？便当里有爱心鸡蛋吗？早上时间紧，便当做了简单了些，你将就一下。等杀青了，我好好请你吃一顿。毕竟我还欠你一个大人情。我们什么关系？不用见外。嗯，嗯嗯实在是太好吃了，我已经好久没有吃到你亲手做的菜了。你太夸张了。真的好吃，要不以后我的便当都由你负责吧？你想得美，不可能。那一个星期做一顿，要不然一个月也行啊。嗯，看情况吧。所以他一大早起来忙碌，是在给穆飞离做便当。好不容易劝总裁来找少夫人，本来想着要总裁开心一点，这下好，玩脱了。嗯。是我出现幻觉了吗？怎么好像看到厉总了？应该是我看错了吧？林志杰，再过十多分钟还有一场你的戏，导演让我来看看你吃好了没有。我吃好了，走吧。怎么样，项目过了吗？呃，没。为了公司广大员工的幸福，是时候该我出马，帮助总裁抱得美人归。少夫人，你快抽空过来公司看一下总裁吧，总裁疯了，公司员工也快猝死身亡了。李佩南，他怎么了？总裁这几天开启了炼狱模式，公司好几位高管都累到住院了。再这样下去，只怕下一个倒下的人就是我。这种事情我也帮不上忙呀。
，是不是丽佩南工作上遇到了什么难题？帮得上，你一来，总裁肯定会放过我们。可是我这边还有通告。没关系，我等会儿就给导演打电话，就说盛总有个新项目要找您合作，这样导演一定会放人的。行吧，那我过来一趟就是了。但是先说好，如果没有效果，你可不要怪我。好。一定会有效果，毕竟总裁这么阴郁，也是因为少夫人你呀。以前每次路过这里都能感觉到压迫感，现在居然还要进去找丽佩南。少夫人，您来了，我们赶紧上去吧。快看快看，那女人好漂亮，是宋琪姐带来的，难道是来找总裁的？难道总裁的春天来了？嗯我喜欢这样喊你，突然感觉到莫名心悸。你的下巴挨着我头顶，听你每一次呼吸。喊你，天天见面也想你，看你眼底慢慢的宠溺，赖在这温暖的怀抱里，听你心跳的声音。谁给这场恋爱撒了糖，化成了蜜？跳过一切刀片的幻想，指天打发你，填满照片的墙，在这回忆都值得窃喜。